청소는 싫지만 집은 깨끗했으면 하시는 분 계신가요? 양심 없지만 그게 바로 저예요. 체력도 안 좋고 살림 의욕도 들쑥날쑥한 저일기에 최대한 쉽게 살림하는 방법들을 많이 생각해요. 정리나 요리는 결국 내 손이 가야 하지만 청소만큼은 내가 신경 쓰지 않아도 쉽게 할수 있는 방법들이 많더라고요. 좋은 제품도 많고 꼼수처럼 쉽게 쉽게 청소하는 방법도 많으니까요. 가스레인지 후드필터는 생각만 해도 찐득찐득하죠? 이걸 과탄산소다에 담궈라, 배수구 세정제에 담궈라 하는 꿀팁들도 많지만 그대로 따라하니까 알루미늄 필터가 변색되더라고요. 그리고 이렇게 뭔가 마음먹고 하는 것 자체가 스트레스고요. 식기세척기에 자리가 남을 때마다 넣어주세요. 식기세척기가 기름때 제거에는 탁월하잖아요. 2, 3일에 한 번씩 넣어주면 따로 손댈 필요 없이 깨끗해요. 욕실 하수구에 쌓이는 머리카락이 스트레스인가요? 하수구 커버에 각종 망사를 씌워주세요. 올라간 스타킹, 양파망, 못쓰는 싱크대 걸음망까지 하수구로 딸려 들어가는 이물질 없이 막힘 걱정도 없고 물때도 확실히 덜 생겨요 청소가 수월해집니다 매일 해야 하는 기본 바닥 청소는 로봇 청소기에 맡겨요 에코백스에서 최근에 출시한 로봇 청소기 T9이에요. 고사양 제품으로 깔끔한 청소는 물론 먼지통까지 비워주는 똑똑한 로봇 청소기예요. 살림이 하기 싫은 날에도 설거지와 바닥 청소만 되어 있으면 집이 깨끗하잖아요. 바닥 청소만큼은 내 컨디션과 관계없이 손 하나 까딱 안 해도 로봇 청소기 T9이 책임져줘요. 자율주행 자동차와 드론에 사용되는 디토프 센서를 이용했어요. 타 브랜드에서 사용하는 LDS 방식보다 4배나 높은 장애물 인식률을 자랑해요. 아시아 1위 브랜드에서 고사양으로 출시한 제품인 만큼 스펙이 어마어마해요. 예전에 로봇 청소기가 아니에요. 어딘가에 걸려서 구출해줘야 하고 현관이나 화장실에 떨어져서 구조하러 다니던 시절은 정말 옛날인가 봐요. 단차를 인식하고 떨어질 곳은 들어가지 않아요. 하지만 문지방은 너무 잘 넘고요. 카펫이 있다면 그곳을 지날 때는 흡입력을 높입니다. 초창기 모델만 사용해봤던 저에게는 완전 신세계예요. 이리저리 왔다갔다 하는 게 아니라 정확한 지도를 설정해주고 똑똑하게 빠짐없이 청소해요. 아로마 캡슐이 들어있어 먼지 냄새가 아닌 향기가 뿜어져요. 집안의 쾌적함이 높아져요. 청소를 마치고 나면 오토 MT 스테이션으로 돌아가서 자동으로 먼지통을 비워주고 충전을 시작합니다. 33평 아파트를 청소하는데 
흡입력을 높여서 최대로 청소했을 시 1시간 내외 배터리는 45% 정도 사용됐어요. 표준 모드로 사용 시 역시 1시간 내외 배터리는 27% 정도 사용되었고요. 배터리 용량 진짜 크죠? 대형 평수의 집은 청소하기 힘들어서 로봇 청소기를 많이 사용하시죠? 사양이 낮아서 두 대씩 사용하는 경우가 대부분이에요. 하지만 에코백 스티나인이라면 한 대만으로도 충분할 것 같아요. 혹시 중간에 배터리가 모자라더라도 스스로 충전을 하고 남은 공간을 청소하러 가니까 이보다 믿음직스러울 수가 없네요. 물걸레 청소가 필요할 때는 빡빡이 진동 물걸레를 부착해줘요. 분당 480회의 진동 모드로 더 꼼꼼하고 깨끗하게 청소를 해줍니다. 물걸레질을 하며 먼지도 같이 흡입하니까 애완동물을 키우거나 아기가 있는 집은 꼭 필요한 기능이 아닐까 싶어요. 이렇게나 똑똑한 청소기이지만 좀더 꾀를 내봐요. 저는 거실이 아닌 화장대 옆에 오토 엠티 스테이션을 위치해 두었어요. 드라이기로 머리를 말리면 머리카락이 떨어지고 흩날리는데 돌돌이 하는 것도 귀찮더라고요. 그래서 로봇 청소기에 맡겨요. 안방만 혹은 설정으로 화장대 부분만 청소하기 에요. 너무너무 편해요. 그리고 이 필터는 가끔 청소해줘야 하거든요. 여기에 일회용 마스크를 잘라서 한겹 덧대줬어요. 로봇 청소기 프리필터를 마스크 내피로 만들어서 판매하는 곳도 있더라고요. 구입하지 않고 따라해보았더니 청소기 관리 스트레스도 없어졌어요. 이번에 손을 다쳐서 집안일을 열흘 이상 못했는데도 에코백스 T9 덕분에 집이 깔끔해서 정말 고맙더라고요 진짜 어릴 때 상상했던 21세기 라이프를 누린 것 같아요. 이제 체력이 많이 약해진 부모님께 꼭 선물해야겠다는 생각이 드네요. 자연도 지키고 살림도 편해지는 소창행주는 다 좋지만 쌓는 게 진짜 최대의 단점인데요. 저는 스탠비커를 옆에 두고 행주 사용 후에 여기에 넣어요. 그리고 밤에 모아진 행주에 과탄산 한 스푼 넣고 뜨거운 물 넣어줘요. 다음 날이 되면 깔끔해진 행주 덕분에 아침부터 살림 의욕이 뿜뿜. 친구가 영상 보면 너는 진짜 청소 편하게 하는 것 같아 하더라고요. 실제 맞는 말이에요. 결과물이 같은데 굳이 힘들이고 할 필요 있나요? 내 체력은 좀더 가치 있는 일에 쓰고 싶어요. 오늘 영상도 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 오늘도 예쁜 살림 하세요.